ఇదే మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్న ఫాము అక్కడ దూరం కనిపిస్తున్న ప్యాచెస్ రాస్బెరీ అండ్ బ్లాక్బెరీ ప్యాచెస్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వాళ్ళు ఫామ్ ఓనర్స్ వాళ్ళు అక్కడ కొన్ని బాక్సెస్ అంటే ఎట్లా పిక్ చేసుకోవాలి ఫామ్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ ఏ ప్లేస్లో ఏ ఏ పంటలు వేస్తున్నారో అవన్నీ చెప్తున్నారు ఆ ముందు పెట్టిన బాక్సెస్ అన్నీ మనం అక్కడ పిక్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చే బాక్సెస్ అందరు బాగున్నారా మీకు ఇదంతా చూసి అండ్ నా తమ్నైలు చూసి అర్థమై ఉంటుంది ఇది చాలా పెద్ద ఫామ్ ఇక్కడ వీళ్ళు స్ట్రాబెరీస్ రాస్బెరీస్ బ్లాక్బెరీస్ కరెన్స్ అండ్ అవన్నీ పండిస్తూ ఉంటారు అవన్నీ మనము పిక్ చేసుకొని తినొచ్చు అండ్ తీసుకెళ్ళొచ్చు ఇంటికి మా మేము బాస్కెట్స్ కొనుక్కున్నాము అంటే ఇది హాఫ్ కేజీ కేజీ బాక్సెస్ అలా ఉంటాయి మనకి ఇష్టం ఉన్నది తీసుకెళ్ళొచ్చు అక్కడ వాళ్ళు వెయిట్ చేసి ఎంత ప్రైస్ అయ్యారో చెప్తే ఎంత ప్రైస్ అయిందో చెప్తారు సో లెట్స్ గో అండ్ పిక్ ద స్ట్రాబెరీస్ రాస్బెరీస్ మేము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే టూ మినిట్స్ లో ఈ లేన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎవరు ఎక్కువ బ్లాక్ బెర్రీస్ పిక్ చేస్తే వాళ్ళు విన్నర్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఓన్లీ మేము నిలబడ్డే ప్లేస్ దగ్గర ఎవరు లేరు మేము తప్ప అందరు అటు సైడ్ వేరే ప్యాచ్ లో ఉన్నారు అసలు ఇక్కడ స్ట్రాబెరీస్ ఉంటాయా లేదా అని ఆలోచిస్తున్నాం కాకపోతే అటు సైడ్ వేసిన ప్యాచ్ కొత్త ప్యాచ్ అంట అక్కడ పిక్ చేయకూడదు బట్ ఇప్పుడిప్పుడే కొన్ని పండుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరికి అక్కడ ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి తర్వాత ఫామ్ ఓనర్ వచ్చి అక్కడ చేయకూడదు అని చెప్పాడు అసలు ఈ ప్యాచ్ లో ఒక్క స్ట్రాబెరీ కూడా దొరకలేదు తర్వాత కిందికి వెళ్తే చాలా పెద్ద ప్యాచ్ ఉంది అక్కడ చాలా స్ట్రాబెరీస్ దొరికినాయి నేను కూడా మెల్లగా ఈ ప్యాచ్ లోకి వచ్చిన కాకపోతే మాకు తెలియదు అసలు ఈ ప్యాచ్ లో తెంపుకోకూడదని తర్వాత ఫామ్ ఓనర్ వచ్చి ఇప్పుడు చెప్తాడు మాకు ఇక్కడ ఇది కొత్త ప్యాచెస్ ఈ పాప ఎంత క్యూట్ ఉంది కదా ఆ పాప కూడా స్ట్రాబెరీస్ పిక్ చేసి వాళ్ళ మమ్మీకి ఇస్తుంది ఈస్ట్ 
స్ట్రాబెర్రీస్ సూపర్ సూపర్ టేస్ట్ అసలు నేను మార్కెట్లో కొనుక్కుంటా జనరల్గా అక్కడ నేను ఉండే ప్లేస్లో మార్కెట్లో తెచ్చుకుంటా అది కొంచెం షుగర్ లాగా అనిపిస్తుంది అసలు ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్వీట్ న్యాచురల్ స్వీట్ అసలు ఎంత సూపర్ ఉందంటే నాకు పిచ్చి పిచ్చి నచ్చిన స్ట్రాబెర్రీస్ బ్లాక్బెర్రీస్ కన్నా స్ట్రాబెర్రీస్ చాలా బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే బాగుంది లేదు స్ట్రాబెర్రీస్ చాలా బాగున్నాయి ఇవే స్ట్రాబెర్రీస్ మొక్కలు అసలు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు స్ట్రాబెర్రీ ప్లాంట్స్ చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి ఆ కింద ఇక్కడ చూస్తే కింద ఇవి స్ట్రాబెర్రీస్ పండుతున్నాయి అన్ని స్ట్రాబెర్రీస్ దొరికాయి నాకు అమ్మ వాళ్ళకి చూడ ఎన్ని దొరికాయో బ్లాక్ కరెంట్స్ ఎక్కువ లేవు అసలు ఎక్కువ కాదు అసలే లేవు రెడ్ కరెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ రెడ్ కరెంట్ ప్లాంట్ కొంచెం చూడడానికి మన పరికి వెళ్ళలా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ బ్లాక్ కరెంట్ మొక్కలు ఆ పక్కన రెడ్ కరెంట్ మొక్కలు ఉన్నాయి చూడడానికి సేమ్ ఉన్నాయి లీవ్స్ లీవ్స్ మోడల్ అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి కాకపోతే కలర్ డిఫరెన్స్ అది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది ఆ ప్లాంట్ ఆ మొక్కలు అన్ని ఇది బ్లాక్ ఇది రోజ్ చెట్టా ఇది రోజ్ చెట్టు రోజెస్ లేవు ఇక్కడ ఒక రోజ్ చెట్టు కూడా ఉంది రోజులో అవసరం లేవు మేము ఇప్పుడు ఒక లొకేషన్కి వెళ్తున్నాం ఫొటోస్ తీయడానికి చాలా బాగుంది ఆ లొకేషన్ ఫొటోస్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూడవచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను Good afternoon, welcome to Western Pastures Farm. Today we're on the strawberry patches. The patch behind me is what's known as a maiden patch and has been planted this year in time for next year. Okay, so there's very little fruit on here. And the patch that we're sending everybody to today is behind, well, just in front of me, just to this side here, where you'll see people picking fruit as we go. It's the very last day of our season, so there's not very much left. We've had a very busy year. And on the farm, we have blackberries, blackcurrants, red currants and gooseberries when we start the season. And the season runs generally from about June, first week in June to around about now. Okay? Yeah. Take two, like grow up fruit. So this patch was planted in March. Okay. Uh, and it will take a year for this to be mature enough for the fruit to be picked. Right. Okay, right. so we have to plan well ahead. We've got another made of patch. So this patch that's just here, yeah, the other side of that red yeah. bit. The, the plant that you see there is also planted at the very same time. So it starts obviously like they all do, we put them in the ground. Yeah. There's a lot of maintenance taken because yeah. you'll see weed here and you see these are what's known as runners. Yeah. And we have to, at the moment, we're working our way through the patch here to, keep, to get the weed out. That's okay, a continuous yeah. process, that never stops. So okay. we have to keep it weed free so that the plant has the best chance of maturing to full ripe. Okay? Okay. Um, It's an all-year-round process. Okay, so uh, do you use any chemicals? We use a chemical to kill between the rows. Okay. okay. So anything that grows, you know, the bit that you walk down with you. Culprits and all. Yeah, and we, to, to help with the weeding process as much as possible. There's no fertilizer used on the plant itself, but the okay. ground, when it's prepared, does have slurry. Right. Yeah. I'll be yeah. full of planting. <laughs> You're Thank welcome. Thank you so much Thank for your time. All right. So, సో ఇప్పుడు చూసారు కదా యాక్చువల్గా అక్కడ వాళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడిన అతను ఈ ఫామ్కి ఓనరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తము త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుండి ఈ ఫామ్ వీళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు
ఆ పక్కన ఇది మొత్తం త్రీ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ ఉంటుంది అంట ప్లేస్ ఆ పక్కన అక్కడ ప్యాచ్ కనిపిస్తుంది కదా సో అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా అట్లా ఒక లైన్ లాగా ఆ దాని తర్వాత ఆ చెట్ల వెనక సైడ్ వాళ్ళకి డైరీ ఫామ్ అండ్ వాళ్ళు వరి కూడా పండిస్తారంట నేను మేము అనుకున్నాను దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొత్త నాసు దగ్గర వీటి పండది ఈ ఓన్లీ పొటాటోస్ పండిస్తారని నేను ఆ వీడియో షూట్ చేద్దాం చాలా రోజులు ట్రై చేస్తున్నా బట్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా వల్ల వాళ్ళు విజిట్ బ్లాక్ చేశారంట సో ఆ బ్యాక్ సైడ్ వాళ్ళకి డైరీ ఫామ్ వీట్ అవన్నీ పండిస్తూ ఉంటారు ఈ ఇయర్ కి ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ ఈ రోజు ఎండ్ ఆఫ్ సీజన్ అండ్ ఈ రోజు ఎండ్ ఆఫ్ లైక్ ఈ రోజు లాస్ట్ డే ఈ స్ట్రాబెరీస్ అన్ని పిక్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళకి ఇవి గ్రో చేయడానికి ఒక వన్ ఇయర్ ఒక ఒక ప్లాంట్ ప్లాన్ చేశాక ఒక వన్ ఇయర్ అవుతుందంట ఫ్రూట్ పండడానికి లాస్ట్ మార్చ్ లో చేశారంట సో ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ లాగా ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఒక సీజన్ అంటూ ఉండదు వీళ్ళు కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉంటారంట జనరల్ గా ఇది పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఏరియా అదంతా ఓపెన్ చేసే వాళ్ళంట బట్ ఇప్పుడు కరోనా సిచ్యువేషన్ వల్ల క్లోజ్ చేశారంట సో ఇవన్నీ వాళ్ళ డైరీ ఫామ్ ఈ ఫా ఇవి మాది స్ట్రాబెరీస్ పికింగ్ అయిపోయింది బ్లాక్ బెర్రీస్ బ్లాక్ బెర్రీస్ తినేసాం దారిలోనే చాలా అంత ఫామ్ అంతా తిరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు రాస్బెర్రీస్ పికింగ్ వచ్చాం సో లెట్స్ గో అయిపోయినట్టున్నాయి అంటే లాస్ట్ డే కదా ఈరోజు ఇంకా అందరు అని ఫస్ట్ రాస్బెర్రీ దొరకట్లేదు అసలు అన్నీ అయిపోయినట్టున్నాయి ఇప్పుడు బ్లాక్ బెర్రీస్ రాస్బెర్రీస్ కానీ వెళ్ళంగానే అసలు అక్కడ ఏం దొరకలేదు మొత్తం అయిపోయాయి రాస్బెర్రీస్ మళ్ళీ బ్లాక్ బెర్రీస్ పిక్ చేయడానికి వచ్చాం మేము సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఇప్పుడే అంటే అవుతుంది సో తర్వాత పండాక బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది ఫస్ట్ పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు రెడ్ కలర్లో ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇది కొంచెం హాఫ్ రెడ్ హాఫ్ బ్లాక్ ఉందంటే ఇది ఇప్పుడే పండుతుంది పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఇట్లా రెడ్ కలర్లో ఉంటున్నాయి కాస్త పండాక బ్లాక్ కలర్లో వస్తుంది టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ ఉంది అయిపోయింది మా స్ట్రాబెరీస్ పికింగ్ బ్లాక్ బెర్రీస్ ఈ రెండు కొన్నాము స్ట్రాబెరీస్ ఇండియాలో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ రాస్బెరీస్ ఒక ఎయిటీ పెన్స్ అయ్యాయి అంటే ఇండియాలో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రూపీస్ అంతే సో యా ఇక్కడ ఇది షాప్ ఈ షాప్లో వెళ్ళాక వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు వెయిట్ చేసి ఎంత అయిందో అంత పే చేయాలి చాలా చీప్ మాకు టికెట్ ఎంట్రీ టికెట్ కూడా ఏం లేదు జస్ట్ నార్మల్గా వచ్చాము క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని వచ్చాము అంతే లోపలికి వెళ్ళి స్ట్రాబెరీస్ పిక్ చేసుకున్నాము తిన్నాము డన్ విత్ ద డే సబ్స్క్రైబ్ పొద్దున వచ్చాము అసలు తినలేదు ఈవెన్ వాటర్ కూడా తాగలేదు కాఫీ కోసం వెతుకుతూ అంతా వెతుకుతూ వచ్చాము కాఫీ ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాము ఇక్కడ ఒక మాకు ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా కనిపించింది మేబీ ఏమైనా క్యాంటీన్ ఏదైనా ఉంటే పోయి తిందామని కంప్లీట్ ఊరి బయట ఏమీ లేవు తినడానికి క్యాంటీన్స్ అట్లా అండ్ లాక్డౌన్ టైప్ అక్కడ అటు వెళ్దాం ఎవరో చెప్పారు బాల్బీ అనే ఊరు ఉంటుంది అటు వెళ్దామని చూస్తే అదే వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంది అంత నడవలేదు ఈ దగ్గర ఫ్యాక్టరీ ఉంది సో అక్కడ క్యాంటీన్ ఉంది లేదా చూద్దాం క్యాంటీన్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే లెట్స్ క్యాంటీన్ కాదు పోయితే సూపర్ మార్కెట్ ఇది తిన్నానికి కొన్ని శాండ్విచ్స్ అలా దొరుకుతాయి కదా అమ్మాయి ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ టూ పౌండ్స్ ఇది ఒక్కొక్క చెట్టు టూ పౌండ్స్ అమ్ముతున్నారు బాగున్నాయి కదా చెట్లు ఒక్కొక్కటి ఒక్కో చెట్టు టూ పౌండ్స్ మళ్ళీ ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్ ఏది ఏది ఏ అది ఎట్లా కట్ చేసుకుని వద్దు దాని చాలా ఒకటి అది ప్లెయిన్ స్కోన్ చెర్రీ స్కోన్ చెర్రీ స్కోన్ బాగానే ఉంటుంది అక్కడ తీసుకున్నాం కదా ఇంకా ఇక చాలా ఉన్నాయి రా కేక్స్ అయితే
మార్కెట్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కొనుక్కొని తింటున్నాం ఇది డైరీ ఫామ్ మేము షూట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం బట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందంట సో మిషన్స్ అన్ని రన్ అవుతున్నాయి అట్లా అలో చేయడం కుదరదని చెప్పారు అయిపోయింది మేము ఇంటికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఇదండి ఫైనల్ గా మా స్ట్రాబెరీ పికింగ్ అయిపోయింది మార్నింగ్ టెన్ కి వెళ్ళాము ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ అవుతుంది చాలా ఎంజాయ్ చేసాము స్ట్రాబెరీస్ రాస్బెరీస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫార్మింగ్ అంతా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇట్లు మీ శ్రావణి